Na pytania o dawne stolice Polski usłyszymy w odpowiedzi Kraków, Gniezno, Poznań. Na pytanie o bitwę z 1920 roku usłyszymy w odpowiedzi Bitwa Warszawska. Tymczasem zapomnianym bohaterem jest miasto Płock, dawna stolica Polski i miejsce bohaterskiej obrony przed bolszewikami. Małgorzata Zielina, Slow Travel Polska. Zapraszamy na krótki spacer w czasie i przestrzeni po Płocku. Płock. Miasto wznoszące się na niezwykle malowniczej, liczącej blisko 50 metrów wysokości nadwiślańskiej skarpie. Skarpa ta, pomimo zdarzających się osuwisk, była naturalnym miejscem obronnym, nadającym się do zamieszkania. Początki miasta sięgają końca X wieku. Chwila wielkości dla Płocka miała nadejść w drugiej połowie XI wieku. Po wygnaniu króla Bolesława Śmiałego władzę w Polsce przejął jego brat Władysław Herman, który obrał za swoją siedzibę właśnie Płock i tym samym Płock stał się stolicą Polski. Miasto miało pozostać stolicą państwa także za czasów jego syna, księcia Bolesława Krzywoustego. Bolesław przyszedł na świat w Palatium na Wzgórzu Tumskim, za którego pozostałości przez lata uchodziły relikty XIII-wiecznej wieży ostatniej obrony. Wieża ta stała się później częścią wieży zegarowej. Razem z wieżą szlachecką stanowią pozostałości zamku Książąt Mazowsza, którego Płock był pierwszą stolicą. Znajdujące się obok półkoliste murki sygnalizują miejsce, gdzie archeolodzy odkryli ślady rotundy, której początki mogą sięgać czasów Bolesława Chrobrego i która mogła być miejscem chrztu Bolesława Krzywoustego. Najważniejszym jednak obiektem na Wzgórzu Tumskim jest Bazylika Katedralna pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jest to jedna z najstarszych świątyń w Polsce. Jej różnorodność stylistyczna odzwierciedla burzliwe dzieje katedry. Najstarsze są mury z granitowych ciosów, pochodzące z romańskiej świątyni poświęconej w 1144 roku. W okresie gotyku dodano dwie wieże od strony zachodniej. Pożary i zniszczenia wojenne nie omijały płockiej katedry. Po pożarze w 1530 roku została ona praktycznie wzniesiona od podstaw z zachowaniem wcześniejszego układu budowli. Przy jej przebudowie uczestniczyli między innymi włoscy architekci pracujący uprzednio dla króla Zygmunta Starego na Wawelu. Ostateczny kształt uzyskała podczas prac remontowych na początku XX wieku. Z tego okresu pochodzą polichromie zdobiące wnętrze. Wewnątrz znajduje się kaplica królewska, dokąd w 1825 roku przeniesiono szczątki Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. W najbliższym czasie mają zostać ogłoszone wyniki badań pobranego z grobowca materiału DNA, który być może pozwoli rozwiązać zagadkę pochodzenia dynastii Piastów. Jednym z najsłynniejszych elementów świątyni są tak zwane drzwi płockie. Zostały one zamówione w Magdeburgu w XII wieku i przedstawiają sceny z życia Chrystusa. To, co dzisiaj podziwiamy, to niestety kopia. Została ona wykonana w 1982 roku na podstawie oryginalnych drzwi, które w średniowieczu trafiły do Nowogrodu Wielkiego, obecna Rosja i tam pozostają po dziś dzień. Stołeczna funkcja Płocka nie jest jedynym mało znanym faktem z dziejów miasta. W sierpniu 1920 roku, gdy rozpoczęła się bitwa o Warszawę i ruszyła polska kontrofensywa, oddziały bolszewików ruszyły na Płock. Jego zajęcie mogłoby zamienić polskie zwycięstwo w klęskę. 
Bohaterska postawa mieszkańców miasta, którzy czynnie wspomogli żołnierzy i marynarzy, zapobiegła zajęciu Płocka przez bolszewików. Rok później w dowód uznania Płock jako drugie miasto po Lwowie został odznaczony medalem Krzyża Walecznych. Najstarszą część miasta obok Wzgórza Tumskiego stanowią okolice Starego Rynku. Podobnie jak w innych miastach o średniowiecznym rodowodzie, Stary Rynek pełnił funkcje targowe. W 1877 roku targowisko przeniesiono na nowy rynek. Od strony zachodniej do rynku przylega budynek XIX-wiecznego ratusza, siedziba władz miejskich. Nieopodal rynku wznoszą się budynki najstarszej, nieprzerwanie istniejącej w Polsce szkoły tzw. Małachowianki. Powstała ona w 1180 roku jako szkoła przy kolegiacie świętego Michała. Wśród jej absolwentów byli słynny podróżnik Tony Halik i legendarny pilot dywizjonu 303 podczas bitwy o Anglię Jan Zumbach. Obecnie jest to liceum. Blisko Starego Rynku znajdowała się dzielnica żydowska, starsza od krakowskiej na Kazimierzu, bo istniejąca już w XIII wieku. Podobnie jak krakowski Kazimierz, Płock miał swoją ulicę szeroką. Długie dzieje żydowskiej ludności miasta przerwała II wojna światowa. Po wygnaniu pięciu tysięcy Polaków w lutym 1941 roku przystąpiono do wysiedlania mieszkańców getta. Trafili oni za Polakami do obozu w Działdowie, następnie przysiedlono ich do get w Generalnej Guberni. Pozostały po nich stare domy, jak ten na ulicy Mostowej z tak zwanymi Kuczkami, czyli miejscem do obchodzenia święta szałasów. Historię płockich Żydów można poznać w muzeum znajdującym się we wnętrzu tak zwanej Małej Synagogi. Życie w Płocku i pomyślność miasta były mocno związane z Wisłą. Połączenie mostem obu brzegów, szczególnie szerokiej w tym miejscu królowej polskich rzek, stanowiło największe wyzwanie. Najstarsze mosty, jakie powstały w XIX wieku, były typu łyżwowego, czyli oparte na łodziach, tak zwanych łyżwach. Pierwszy z nich skonstruowany został na 38 łodziach. W okresie zimowym mosty łyżwowe były ściągane na brzeg. W ten sposób zapobiegano ich zniszczeniu przez lód, który po dziś dzień jest zagrożeniem dla miasta. Obecny most imienia Legionów Piłsudskiego został zbudowany w 1938 roku jako najdłuższy wówczas most w Polsce. Długość prawie 700 metrów robi wrażenie do dziś. Początkowe lata jego historii są dramatyczne. We wrześniu 1939 roku został wysadzony w powietrze przez wojska polskie, w 1943 roku został odbudowany przez niemieckiego okupanta, by zostać przez niego ponownie wysadzony tuż przed wyzwoleniem Płocka. Odbudowany po zakończeniu działań wojennych służy pieszym, samochodom, jak i pociągom. U stóp miasta rozpościera się bulwar z najbardziej niezwykłym w Polsce molem, które jako jedyne zostało zbudowane nie prostopadle do brzegu, ale równolegle. Zbudowane w latach 2010-2011 ma długość 358 metrów i zakończone jest okrągłą platformą z kawiarnią po środku. Bulwar nosi nazwę Stanisława Górnickiego, jednego z najwybitniejszych obywateli Płocka przełomu XIX i XX wieku. Jak głosi miejska legenda, założył on przedsiębiorstwo żeglugowe, zakupując pierwszy statek z pieniędzy, które zarobił łowiąc ryby. Jego statki, jak Mazur czy Krakus, z powodzeniem konkurowały ze statkami z Warszawy i Włocławka. 
Górnicki zbudował również pierwszą płocką elektrownię, uruchomił cegielnię i otwarł pierwsze kino miejskie. Po tym rzutkim przedsiębiorcy pozostały też kamienice. Ta położona przy ulicy Tumskiej mieści jedną z najważniejszych w Polsce kolekcji sztuki secesyjnej. Druga nad bulwarem, mieszcząca niegdyś biuro jego firmy, czeka na lepsze czasy. Przeminęła epoka parowców Stanisława Górnickiego, ale Płock ciągle pozostaje ważnym punktem dla żeglugi śródlądowej. Na drugim brzegu rzeki, w dzielnicy Radziwie, działa największa na Wiśle stocznia rzeczna. Przy ulicy Kolegialnej nr 12 trwa przebudowa kompleksu budynków o niezwykle bogatej historii. W 1864 roku na ich zapleczu został otwarty przez Piotra Pawłowskiego, malarza i fotografa, jeden z pierwszych zakładów fotograficznych w Płocku, którego tradycje kontynuowali syn założyciela, a następnie wnuczka Magdalena. Miejsce, w którym pracowali fotografowie uwieczniający na kliczy mieszkańców i ulicę Płocka i które samo ulega przekształceniu, wydaje się odpowiednim miejscem na krótką podróż w czasie.
Zasubskrybuj nasz kanał i zaglądnij na bloga slowtravel.pl. Link znajdziesz w opisie pod filmem, w którym opublikowany jest artykuł z praktycznymi poradami dotyczącymi zwiedzania Płocka. Po dniu pełnym wrażeń żegnamy się z centrum historycznym Płocka. Znajdujemy się na drugim brzegu rzeki Wisły w dzielnicy Radziwie, skąd roztacza się przepiękna panorama na historyczną część miasta. Zapraszamy serdecznie do Płocka.